രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എൻ ആർ സി നടത്തിയാൽ ഇവിടെ ജീവൻ ജനിച്ച ആരെങ്കിലും ബാധിക്കുമോ അതിൻ്റെ മറുപടി ഇതാണ് നമുക്ക് പൗരത്വം കിട്ടുന്നതിന് നാല് വഴിയുണ്ട് ആദ്യത്തെ മാർഗം ജന്മം കൊണ്ടുള്ള പൗരത്വം രണ്ടാമത്തെ മാർഗം നമ്മുടെ ഡിസെൻ്റ് എന്ന് പറയും ഡിസെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരമ്പര്യം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നു മൂന്നാമത്തത് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ആണെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തി പൗരത്വം കിട്ടും പക്ഷെ അവർ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരായിരിക്കരുത് ഒരു വിസയോട് കൂടി വരണം നാലാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് വേണമെങ്കിൽ പൗരത്വം കൊടുക്കാം പക്ഷെ അവർ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരാകരുത് ഇന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ജന്മം കൊണ്ടുള്ളവരുടെ നോക്കാം അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം ജനിച്ചവരെ ബാധിക്കില്ല എന്നാണല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ഒന്നിച്ചാണ് നടന്നത് ഒന്നിച്ചൊരു രാജ്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഓടി കുറെ പേരെ പാകിസ്ഥാനിൽ പോയി കുറെ പേര് ബംഗ്ലാദേശിൽ പോയി കുറെ പേര് ഇന്ത്യയിൽ വന്നു ഫൈനലി ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് വെച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് ജൂലൈ മാസം പത്തൊൻപതാം തീയതി ഈ ഡേറ്റിനകത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആരൊക്കെ വന്നോ അവരൊക്കെ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാന്ന് തീരുമാനിച്ചു അതിനുശേഷം ഭരണഘടന വരുന്നത് ഇരുപത്താറ് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലാണ് ഭരണഘടന വരുന്നത് ഭരണഘടന വന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തി ഈ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ജൂലൈ പത്തൊമ്പതിന് ശേഷം വന്നവർക്കും പൗരത്വം കൊടുക്കാം വന്ന വിവരം ഓഫീസർമാരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായാൽ മതി അപ്പൊ ഇരുപത്താറ് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് വരെ ഉള്ളവർക്ക് പൗരത്വമുണ്ട് ഭരണഘടനാപരമായ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ അഞ്ച് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് ടു എന്ന് പറയും അഞ്ചാമത്തെ അനുച്ഛേദം വ്യക്തമായി വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇനിയും അതിനുശേഷം ഇവിടെ ജനിക്കുന്നവര് വരുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ പൗരത്വം കൊടുക്കണമെന്ന് എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുമെന്നതും ഭരണഘടന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടു അനുച്ഛേദം പതിനൊന്ന് പറഞ്ഞു അത് സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യ എൻ്റെ പാർലമെന്റ് ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ചിലെ പൗരത്വ നിയമം ആ പൗരത്വ നിയമത്തിലാണ് ജനനം കൊണ്ട് എങ്ങനെ പൗരത്വം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് പൗരത്വ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ സെക്ഷൻ മൂന്ന് ജനനം കൊണ്ട് എങ്ങനെ പൗരം കൊടുക്കാം പൗരത്വം കൊടുക്കാം അതിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇരുപത്താറ് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുതൽ ഒന്ന് ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് വരെ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച എല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം കിട്ടും പക്ഷേ ജനിച്ചു എന്ന രേഖ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണം ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു എന്ന രേഖ ആ ആളുകളൊന്നും ഇനി അവരുടെ പിതാവിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ രേഖ തപ്പിപ്പോണ്ട ഒന്ന് ഇരുപത്താറ് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുതൽ ഒന്ന് ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ വരെയുള്ളവർ ജനിച്ച രേഖ സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി സ്വന്തം രേഖ മതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ജൂലൈ ഒന്നിന് ശേഷം ഇവിടെ ജനിക്കുക ശേഷവും ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാല് എന്നൊരു കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനകം ജനിച്ച ആർക്കെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ പൗർ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പൗരത്വം കിട്ടും പക്ഷേ അവരുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം അപ്പോൾ അവൻ്റെ പൗരത്വത്തിനുള്ള രേഖ വേണം അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ ഒരാളുടെ പൗരത്വത്തിന് രേഖ വേണം അതിനുശേഷം ഒരാൾ ജനിച്ചാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ജനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാകണമെങ്കിൽ അവൻ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു എന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം അച്ഛനും അമ്മയും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണെന്ന് കാണിക്കേണ്ട രേഖ വേണം ഇത്രയും രേഖകൾ വേണം അപ്പം എൺപത്തിയേഴ് വരെയുള്ളവരെ നമുക്ക് ആദ്യം എടുക്കാം എൺപത്തിയേഴ് വരെയുള്ളവർക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട സ്വന്തം രേഖ ജനിച്ചു എന്നുള്ള രേഖ മതി പിന്നെ ഈ രേഖ എന്താ എന്ത് രേഖയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് ആക്ട് എന്നൊരു നിയമം ഉണ്ടായത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഇന്ത്യ ഓൾ ഇന്ത്യ സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് രാജ്യത്ത് ജനന മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ നിയമം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ നിയമം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ശേഷം അത് രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ അധികാരം രജിസ്ട്രാറുടെ ചുമതല പഞ്ചായത്തിലെ സെക്രട്ടറിമാർക്കാണ് മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിമാരാണ് രജിസ്ട്രാർ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ കോർപ്പറേഷനുകൾ ഒരു രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കും ജനനം വരുമ്പോൾ ആ രജിസ്റ്റർ എൻ്റർ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തന്നെ
ആധാർ കാർഡുണ്ട് ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് ഉണ്ട് പാൻ കാർഡുണ്ട് വോട്ടേഴ്സ് ഐ ഡി ഉണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ രേഖകളും കൊടുത്തു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ജനിച്ചു എന്ന് കാണിക്കുക പിന്നെ ആധാരങ്ങൾ ഇയാൾ പണം ഉണ്ടാക്കി ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ മേടിച്ചു അതിന്റെ ആധാരം എല്ലാം കാണിച്ചു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജനിച്ചു എന്ന് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് എൽ സി ബുക്ക് വേണം അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞങ്ങളില്ല അറുപതിലാ ജനിച്ചത് അറുപത്തൊമ്പതിലല്ലേ ബർത്ത് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറുപത്തൊമ്പതിലാ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അവർ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല സ്കൂളിൽ പോയിട്ടും ഇല്ല അമിത്ഷാ പറയട്ടെ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് എന്ത് രേഖ കൊടുക്കണം ജനനം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് രേഖ കൊടുക്കണം പാസ്പോർട്ട് പറ്റില്ല എന്നവർ പറയുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ പാസ്പോർട്ട് ഏജന്റുമാർ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് ഒത്തിരി പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ വരെ ബോഗസ് പാസ്പോർട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആധാറിന്റെ ബാക്കി തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ബംഗാളിക്ക് എല്ലാം ആധാർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓട്ടോ സിസ്റ്റമൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ ചേർക്കുന്നത് സിറ്റിസൺ ആയാലും ഓട്ടോ സിസ്റ്റം ചേർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാ ശിക്ഷം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് എത്ര സിറ്റിസൺ ഉണ്ട് ഓട്ടോ സിസ്റ്റ് സിറ്റിസൺ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള വരേയും കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും ചേർത്തു ഓട്ടോ സിസ്റ്റ് ഇവർ പറയുന്നേ ഇതൊന്നും ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ചിദംബരം പറഞ്ഞത് എൻ പി ആർ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ മൻമോഹൻ സിംഗ് എൻ ആർ സി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഉണ്ടാക്കാഞ്ഞതെന്ന് ഇവർ നോക്കിയോ എൻ ആർ സി എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്യാതിരുന്നത് ചെയ്യാതിരുന്നത് അറുപത്തൊമ്പതിന് മുമ്പ് ജനിച്ച ആളുകൾക്ക് രേഖകൾ കൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അവർക്ക് രേഖ കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും എന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് മുസ്ലിമിന്റെ മാത്രം വിഷയമല്ല അതാ ഞാൻ മൂന്ന് പേര് പറഞ്ഞത് ഈ മൂന്ന് കൂട്ടർക്കും ഇത് വിഷയമാണ് ഇനി ശിക്കുകാരനും വിഷയമാണ് ജയനനും വിഷയം എല്ലാവർക്കും വിഷയം വരും പക്ഷെ അവർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ ഇപ്പോൾ ഒരു നിയമ അമൻമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേ അതിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം പെടുത്തിയല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്കുള്ള അല്ല അത് കുടിയേറ്റക്കാരൻ്റെയാണ് ജനിച്ചവൻ ഇല്ലത് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ ജനിച്ചവന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നിയമം പുതിയ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വരുമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയാൽ നിലനിൽക്കില്ല ചലഞ്ച് ചെയ്യും നിലനിൽക്കാത്ത നിയമങ്ങളൊക്കെ അവർ വരും ഓ ഇതാ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക യു പിയിലൊക്കെ പലതരം ഒരു നിയമവും ഇല്ലാതെ പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് അത് അങ്ങനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതൊരു മുസ്ലിം ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് തോന്നി പിന്നെ മുൻ ബന്ധിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു ഇത് മുസ്ലിം ഇഷ്യൂ ആണ് ഇത് മുസ്ലിം ഇഷ്യൂ അല്ല എൻ ആർ സി എൻ ആർ സി രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുവായ പ്രശ്നമാണ് സി എ എ ഒരു ഭരണഘടനാ പ്രശ്നമാണ് ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു ഒന്ന് പോരാ ഇത് മനസ്സിലായവരാണ് ജെ എൻ യുവിൻ്റെ കുട്ടികൾ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കുട്ടികൾ അലീഗർ മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കുട്ടികൾ ജാമ്യയിലെ കുട്ടികൾ നൂറ്റി പതിനഞ്ചോളം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കുട്ടികൾ ഒന്നിച്ച് റോഡിലിറങ്ങി സമരം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ അവർ വായിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാൻ ഡൽഹിയിലെ കേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോയപ്പോ ജെ എൻ യുവിലെ കുറെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടു അവരോട് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും ആസാമിലേക്കും ബംഗാളിലേക്കും കുടിയേറിയ ആളുകളുടെ കാലഘട്ടം ഒന്നും കണക്കാക്കണം നിങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കണം ഏത് സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഇവർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് കാലത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അവർ സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സെറ്റിൽമെൻറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നു അതിൽ എത്ര മുസ്ലിമുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം എത്ര ഹിന്ദുക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം എത്ര ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഒരു സ്റ്റഡി എടുക്കുമ്പോൾ അവർ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കാം അവരുടെ റിക്കോർഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പോൾ അത്തരം ബുദ്ധിമാന്മാരായ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയ ആളുകൾ റോഡിലിറങ്ങി വെച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അവർ മനുസ്മൃതിയും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ വിചാരധാരയും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം വായിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഈ പണി ഇവിടെ ഇറക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ ആർ സിയിൽ ജനിച്ചവരെ ബാധിക്കുമെന്നും മനസ്സിലാക്കിയ കുട്ടികളാണ് അന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്ന് കേൾക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് വരെ ജനിച്ച ആളുകളൊക്കെ മരിച്ചേച്ച് നോക്കാം എന്നാൽ ഇതൊക്കെ നടക്കുകയുള്ളൂ അവരെ പുറത്താക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയിട്ടല്ല ദേശീയത ഇവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഇന്ത്യൻ
ഇതാ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ അതായത് പാകിസ്ഥാനിയായ ആൾക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരനായ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ കൂറും പുലർത്തിയ ആളുകൾക്ക് പൗരത്വം നിഷേധിക്കരുത് പൗരത്വം ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട അവരെ കൊണ്ട് ഡിറ്റൻഷൻ ചെറുത്തരുത് അവർക്കൊരു മനുഷ്യാവകാശം കൊടുക്ക നിങ്ങൾ പൗരത്വം കൊടുത്ത ഇതെന്താണെന്ന് അറിയൂ ഇത് ഇന്റർനാഷണൽ പ്രോട്ടോകോൾ പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു നാട്ടിലേക്ക് കുടിയേറിയാൽ അവനെ ആ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചെത്തിക്കാമെന്ന നോക്കേണ്ടത് കാരണം അവൻ ജനിച്ച മണ്ണതാ അവൻ പഠിച്ച സ്കൂളതാ അവന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അവിടെയാ അവന്റെ ബന്ധുക്കൾ അവിടെയാണ് ആ നാട്ടിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജ്യവുമായി സംസാരിച്ച് ആ വിഷയം പരിഹരിച്ച് അവരെ റീസെറ്റിൽ ജയിക്കണം അവിടെ ഇവിടെ പൗരത്വം കൊടുക്കുന്നത് ബംഗാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് മേടിക്കാനാ എന്തോ എന്തോ ഒരു തോന്നിവാസമാണ് ഇവർ കാണിക്കുന്നത് ബംഗാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ബംഗാളിൽ നൂറ് ശതമാനം വോട്ടർമാരിൽ മുപ്പത് ശതമാനം മുസ്ലിംകളാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ കൂടെയാണ് ബാക്കി എഴുപത് ശതമാനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ കേരള കൾച്ചർ ആണ് അവിടെ ബംഗാളിൽ അവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ ആരും ആർ എസ് എസിന്റെ കൂടെ പോകുന്നവർ വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകളെ പോകുന്നു കേരളത്തിലെ പോലെ തന്നെയാണ് അവര് സെക്കുലർ പാർട്ടികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അവര് സി പി എമ്മിന് കൊടുക്കും കോൺഗ്രസിന് കൊടുക്കും അവരങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പൊ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പതിനെട്ട് സീറ്റ് കിട്ടി പാർലമെന്റിൽ അവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് വോട്ട്സും കിട്ടി അപ്പോഴും അവർക്ക് മനസ്സിലായി ബംഗാൾ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു നോട്ട് കൊണ്ടുവരുമോ ഇപ്പം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു നോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മുസ്ലിം വോട്ട് വന്നാൽ അത് മമതയ്ക്ക് പോകും മറ്റേത് വന്നാലേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതാണ് പൊളിറ്റിക്സ് ഇത്തരം പൊളിറ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് എന്തെല്ലാം ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അവർ ചെയ്യും ഇതാണ് എൻ ആർ സി നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത് ഞാൻ ഏകദേശം പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടെ ജനിച്ച ആളുകളെ ഇത് ബാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ പറയട്ടെ അവർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ വരട്ടെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് എൻ ആർ സി ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും ബാധിക്കാതില്ല വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ എൻ ആർ സി അനുവദിക്കാം